తర్వాత అసలు బేసిక్గా ఈ సినిమాకి ఒక వన్ ఇయర్ పాటు ఈ సినిమా థియేటర్లకి ప్రేక్షకుల ముందుకి రావడానికి చాలా నువ్వు ఇబ్బందులు పడ్డావు అని మొన్న ఏదో సభలో మాట్లాడావు బికాస్ ఆఫ్ ది యువర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏంటి అసలు ఆ గొడవ ఏంటి ఏం లేదు సార్ అబ్బాయి టైమ్ లైన్స్ పాటించడు అస్సలు అంటే అసలు మన ఫోన్ ఎత్తడు మెసేజ్లకు రిప్లై ఇవ్వడు ఆయన పొరపాటున ఫోన్ ఎత్తే ఆ రోజు ఏదో అదృశ్య దేవత మనం కరుణించింది అనుకోవడం మనం మన ఫోన్ అటెండ్ చేస్తే ఓకే అలాంటి అదృష్టం ఆ రోజు ఉంటేనే మన ఫోన్ ఎత్తే అవకాశం వస్తుంది డబ్బులు ఇవ్వలేదా ఎందుకు సార్ డబ్బులు ఇవ్వకపోతే అసలు అడుగు కూడా ముందు పడుతుంది డబ్బులని ముందే తీసుకుంటారు దాంట్లో డౌట్ లేదు ఓకే అంటే గమ్మత్తుగా చెప్పాల్సి వస్తే మనం ఎం ధర్మరాజ్ ఎంఏ సినిమా చూసుంటాం కదా మోహన్ బాబు గారు ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చే ముందు కుర్చీలో కింద కూర్చొని ఉంటాడు చూడండి అవును ఒక్కొక్క రౌండ్ లో పెరుగుతున్న కొద్దీ అలా 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 మనం అగ్రిమెంట్ మనం ప్రాజెక్ట్ సైన్ చేసే ముందు ఆయన ఎమోషన్ ఇలాగే ఉంటుంది సార్ వన్స్ మనం అడ్వాన్స్ చేసామా మారిపోద్ది సార్ ఇంకా అక్కడ నుంచి మనం బతిమలు ఆడుకొని బామ ఆడుకొని అన్న అయ్య అప్ప అయ్య అప్ప ఇంకెందుకంటే చిన్న సినిమా నేను నాకు ప్రొడ్యూసర్ ఉండి ఉంటే రెగ్యులర్ ప్రొడ్యూసర్ నేను వాళ్ళకి పెట్టే అని ఇద్దరికి మీరు చూసుకుంటారు బాబు నాకు సంబంధం లేదనేవాడు అవును ఇక్కడ నేనే ప్రొడ్యూసర్ నేనే డైరెక్టర్ కర్మ కర్త క్రియ నేనే ఇక్కడ సో ఇక ఆ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ సరే ఆయన క్రియేటరే మనము క్రియేటరే కదా ఆయన ప్రూవ్డ్ నేను అన్ప్రూవ్డ్ అంతే అయ్యి ఉంటుంది ఆయన ప్రూవ్డ్ నేను అన్ప్రూవ్డ్ అంతే బట్ నేను క్రియేటరే కదా ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ ఈగో టు సాటిస్ఫై ఐ హోమ్ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ థింగ్స్ టు డీల్ విత్ దట్ ఉద్యోగం వరకు యాక్చువల్గా మాట్లాడితే నేను అతనికి పనిచ్చాను నేను అవును సో సో మాట్లాడుకునేటప్పుడు చాలా క్లియర్గా చెప్పుకొని సరే నేను క్లియర్గా చెప్పేశాను సార్ మాట్లాడేటప్పుడే నీ గురించి ఇండస్ట్రీలో హైదరాబాద్లో చాలామంది బ్యాడ్గా చెప్తున్నారు నేను వెళ్దామంటే హైదరాబాద్ రథం దగ్గరికి వెళ్తున్నా అంటే ఎందుకు వెళ్తున్నావు అని ఒక పది మందిలో ఏడు మంది అన్నారు నన్ను వద్దు అని అయినా నేను ఎందుకు వచ్చాను అంటే నాకేదో బలుపు ఉందని కాదు నేను ఇదే ఇలాగే చెప్పాను సార్ నాకేదో బలుపు ఉందని కాదు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉందని కాదు క్లియర్గా ఒక టర్మ్స్ అనుకుందాం మీరు ఒక పలానా నేను సిట్టింగ్స్కి డేట్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు మీరు నాకు డేట్ చెప్పండి దానికి స్టిక్ అయి ఉన్నాను అంతే నేను పలానా డేట్ అని అడగను మీరే చెప్పండి అని మీరే చెప్పండి బాలీ జూనియర్ కోర్ట్ మీరు చెప్పండి ఆ డేట్ చెప్తే ఇంకా దాన్ని మీరు మార్చొద్దు అంటే మీకు అంత రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది లేదు అసలు నా మీద జరుగుతుంది అంత ప్రాపగండ అని చాలా పద్ధతిగా అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు నమ్మేసాం కదా నమ్మేసాం అయిపోయింది ఇంకా తర్వాత సిట్టింగ్స్ మొదలు పెట్టేసరికి ఇక మొదలవుతుంది సార్ ఇక ఇక అది ఎంతవరకు వెళ్తుంది అంటే మనల్ని మానసికంగా తొక్కేసి ఎక్కేసి అంటే అంటారు కదా మొన్న సినిమాలు ఎక్కడో నాని జెర్సీలో రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి అడుస్తాడు కదా సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు మనకి అలాగ అరవాలి ఉంది బట్ మనకు ఫెయిల్యూర్ అక్కడ అలా అయిపోద్ది సార్ అది అదే వెరీ స్ట్రాంగ్ అంటే హీ విల్ టేక్ యూ ఫర్ ఎ లాంగ్ రైడ్ వెర్ దిస్ యూ దెర్ ఇస్ నో స్పేస్ ఫర్ యూ ఓకే కారణం దానికి ఏమైనా ప్రధానమైన కారణం మీకు అంటే అతను సైకే అలాంటిదా నేను అనుకుంటున్నాను సార్ అతను ఈ ఫైన్స్ ప్లేజర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సార్ నాకు మై పర్సనల్ అసెస్మెంట్ ఐ మే బీ రాంగ్ బట్ నా పర్సనల్ అసెస్మెంట్ అంటే నీ ట్రావెల్లో నీకు అనిపించింది హీ ఫైన్స్ ప్లేజర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ సార్ హీ వాంటెడ్ టు మేక్ ఏ హీ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ ఏ పాయింట్ దట్ హీస్ ఆల్వేస్ రైట్ వీఆర్ రాంగ్ దానికి ఏం చేస్తాడంటే ఐఎమ్ రాంగ్ ఐఎమ్ రాంగ్ అంటూ ఉంటాడు మనతో అది కూడా ఐఎమ్ రాంగ్ యువర్ రైట్ ఐఎమ్ రాంగ్ అంటూ ఉంటాడు యాక్చువల్గా ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఐఎమ్ రైట్ యువర్ రాంగ్ ఓకే కానీ మనతో అలా అంటుంటాడు ఫోన్లో నీ ప్రాజెక్ట్ వదిలేస్తా అంటాడు నేను వదిలేస్తా ఏం చేసుకుంటావు చేసుకో అంటాడు మనం భయపడిపోతాం ఇప్పుడు వదిలేస్తే మళ్ళీ మీ జట్టును ఎత్తుక్కొని మళ్ళీ వాడి కథ చెప్పి మళ్ళీ పేమెంట్ ఇచ్చుకుని మళ్ళీ పేమెంట్లు ఇచ్చుకొని మళ్ళీ ఎక్కడ పోద్ది సినిమా అని అప్పుడు మనమే బతిమలు ఆడుకొని బ్రో అట్లా కాదు బ్రో అది కాదు బ్రో ఇది బ్రో అది బ్రో అది బ్రో మనం ఎట్లా చేసుకో ఎన్ఎల్ వన్ ఇయర్ అయిపోయింది అతని వల్ల ఆహా అతని వల్ల వన్ ఇయర్ ఆగడం కాదు సార్ ఆ తర్వాత నాకేమైందంటే రిపుల్ ఎఫెక్ట్ అంటారు సార్ మీకు అర్థమైంది ఒక 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 డిలే ఇంకో డిలేకి కాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ కాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఒక డిలే ఇంకో డిలేకి కారణం అవుద్ది నాకు అంటే అతని వల్ల వన్ ఇయర్ ఆగలేదు అది తప్పు నేను నా ఉద్దేశం అది కాదు నా సినిమా లాస్ట్ ఇయర్ జూన్లో రిలీజ్ అవ్వాల్సిన సినిమా సార్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్స్ ఓకే యాజ్ పర్ షెడ్యూల్స్ నేను మార్చ్లో అతనికి సినిమా పంపించున్నాను కంప్లీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్కి అంటే టోటల్ లాస్ట్ మ
అయిపోయింది రండి చూడండి అని చెప్తాడు సార్ చూసుకోండి వచ్చారు చూసుకుంటామని చెప్తాడు మనం చూసుకొని టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటాం కదా మళ్ళీ తెల్లారి రెండు రోజులు చెప్తాడు లేదు నాకు చిన్న ప్రోగ్రాం వేరే మారింది మారింది మళ్ళీ పిలుస్తాను అంటాడు ఈ వెళ్ళి చూసుకోవడానికి టైం పట్టేస్తుంది అంటే వాళ్ళు అతను వేరే సినిమాల్లో అతను బిజీ అతంది సార్ ఇప్పుడు ఎవ్రీ టెక్నీషియన్కి ఈరోజు డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాజెక్టులు చేసుకోవడం ఏదో ఫైనాన్షియల్ ఉంటాయి కదా సార్ దాంట్లో మనం తప్పు పట్టడానికి లేదు కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఎంత తినాలంటే సార్ అరగి అరిగింది అంత తినా తినాలి సార్ అదే అంతకంటే యూ డోంట్ కన్స్యూమ్ విచ్ యూ కాంట్ డైజెస్ట్ డైజెస్ట్ సింపుల్ సార్ అది సో అతను బిజీ నాకు సంబంధం నాకు నాకు సంబంధం లేదు అతను పది ఒప్పుకున్నాడు ఇరవై ఒప్పుకున్నా నాకు నా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే నాకు ఒక టైం లైన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ టైం లైన్స్ మరి దీన్ని ఎవరికి కంప్లైంట్ రూపంలో నువ్వు తెలియజేయలేదు అదే సార్ ఎవరికి చెప్తాం సార్ ఇక్కడ ఎవరికి చెప్తే సొల్యూషన్ వస్తుంది ఏమి లేదు సార్ దీనికి సఫర్ అవడం తప్పితే అంతే సార్ నేను అందుకే అలాగే ఎవరు అవ్వకూడదని నేను ఉన్న ప్రశ్న నన్ను చాలామంది మొన్న అడిగారు హౌ ఎత్తికల్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ యూ అన్నారు నా ఎత్తికల్స్ ఎత్తికస్ అన్ని క్వశ్చన్ చేశారు అసలు అత్త నా అత్ నేను ఎవరితో డీల్ చేశాను అతను ఏ రోజు నాకు ఎథిక్స్లో మాట్లాడలేదు కాబట్టి నా ఎథిక్స్ నేను ఒక కోల్పోయి మాట్లాడాల్సి వచ్చింది బికాస్ నాలా కూడా సఫర్ అవ్వద్దు అక్కడ అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు కొన్ని తెలియకపోతే లో లోపలే ముసుగులో గుద్దులాట్లాగా ఇంకోళ్ళు బలే అయిపోకూడదు కదా ఇలాగా ఇప్పుడు ఆయన బిజీగా ఉంటే నేను బిజీగా ఉన్నాను రా బాబు నేను ఈ సినిమా చేయలేను సింపుల్ సింపుల్ లేదు ఒక షెడ్యూల్ వేసుకుని ఈ టైంకి ఇస్తాను అనేది ఏదో ఒక అగ్రిమెంట్కి రావాలి కదా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ పలానా రోజు సిట్టింగ్స్కి వస్తున్నామని చెప్పాను నేను నాకు టైం లేదు షూటింగ్కి వెళ్ళాలి నాకు సాంగ్ రెడీగా ఉంటే షూటింగ్కి వెళ్ళాలి పలానా రోజు వస్తున్నానని చెప్పాను సార్ ఆ పలానా రోజు నేను కన్ఫర్మ్ చేస్తాను మాకేదో పర్సనల్ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ ఉంది కన్ఫర్మ్ చేస్తాను మా మామగారిని అడగాలి అది ఇదని ఏదో చెప్పాడు సార్ సరే అడిగి చెప్తాను అన్నప్పుడు మనం వెయిట్ చేస్తాం కదా సార్ త్రీ డేస్ తర్వాత ఫోన్ చేశా ఏంటి ఏమైంది ఇంకా అనేసి ఫోన్ చేశా ఆ మా మామగారు నాకు ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు నేను చెప్తాను అంటే రదని ఒక పని చేద్దాం నీ నిజంగా పని ఉంటే అది సీరియస్ అంటే ఓకే ఆఫ్టర్ వీల్ డూ ఆఫ్టర్ త్రీ డేస్ అంటే ఓ ఇప్పుడు నీకేదో పని పడిందా అందుకే నువ్వు పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నావా తను చెప్పలేదు సరి కదా మనం ఇలా అడిగితే ఇప్పుడు నీకేదో పని పడిందా అందుకు నువ్వు ఇట్లా మా పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నావా ఇది 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 యాక్సెప్టబుల్ కాదు సార్ నేను ఎవరితో నేను ఆ రే అతను ఎంత పెద్ద గొప్ప టెక్నీషియన్ ఇది యాక్సెప్ట్ చేయలేము సార్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇక్కడ గొప్ప చిన్న అని కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక అగ్రిమెంటు ఒక రెమ్యునరేషన్ ఒక షెడ్యూల్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అయినా ఉదయాన్న ఆరు గంటలకి షెడ్యూల్ షూటింగ్ కాల్ షీట్ అంటే ఆరు గంటలకి ఆయన షార్ట్లో ఉంటారు అంతే ఇప్పుడు రిలీజు ఈ టైంకి రిలీజ్ అంటే జగదేకుడు అతిలోక సుందరి సినిమా కూడా ఆయన హై ఫీవర్తో విజయ హాస్పిటల్లో ఉండి పక్కనే డాక్టర్ని పెట్టుకుని వాహినిలో సాంగ్ షూట్ చేశారు రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ అయిపోయింది సినిమా కోసం ప్రతి టెక్నీషియన్ టైం ఇవ్వాలి 